trong Phật pháp thì dù là Phật tử người đó không có biết gì về Phật pháp nhưng mà có một cái điều là người đó sẽ nói một cách rất đơn giản và có căn ví dụ người đó thấy người đó tu hành tốt mình nói ông đó có căn tu chị nọ có căn tu mình mình không biết cái căn là gì nhưng mà mình chỉ hiểu là ai mà tu từ tốt từ nhỏ tới lớn vậy đó hay là người đó tự nhiên phát tâm học đạo tu tập tốt thì mình gọi là căn tu vậy thì chữ căn là gì căn là cái gốc rễ căn là cái rễ ví dụ như người đó nói dốc cũng có căn <cười> nói dốc mà không có không có gốc rễ nói mà nói mà không sợ người ta biết á phải không thì thường thường á người vậy thì căn á nó cũng có căn lành nó cũng có căn không có lành mà bây giờ mình á thấy được cái duyên nào tốt thì mình cố gắng mình trồng mình gieo cho nên ở đời á mình đã gieo duyên đủ thứ hết rồi mình là gặp bạn bắt tay chào anh tôi tên đó còn anh tên chi hỏi thăm nhau cũng để làm gì kết duyên gieo cái duyên quen nhau rồi kết duyên nói theo thế gian là kết giao nhưng mà cái ngày đầu mình mới gặp á là sơ giao sơ giao tức là mới gặp mới giao hảo lần đầu thôi rồi bắt đầu kết giao xin số hôn hỏi tên tới nhà chơi rồi bắt đầu lâu ngày hiểu nhau thăm giao còn nếu người đó chỉ qua lại cho chơi cho có thôi mình không có bận tâm gọi là xả giao còn mà nếu mà không vui nữa thì chữ giao kia là dd <cười> <cười> xả giao <cười> cắt đứt như vậy đối với tất cả trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đều kết cái duyên đó hết thì trong Phật pháp chúng ta cần kết duyên lành trong Phật pháp vì vậy mà chúng ta mới có cái ý nghĩa cái lễ gọi là xuất gia gieo duyên Mình chưa được làm người xuất gia Nhưng mình mong mỏi Mình ao ước Được làm một người xuất gia Tại vì sao? Tại vì xuất gia Luôn luôn An vui Thảnh thơi Giải thoát hơn xuất gia Cuộc đời mình nó chỉ đổi Đời có một cái dấu à mà hễ mà mình cất cái dấu sắc đi Thì mình làm người xuất gia tự tại rỗng ràng Mà hễ mình sơ ý để cái dấu sắc vô xuất giá Thì đời mình nó cũng đi theo cái giá đó Mà một khi mình xuất gia hay xuất giá Cũng đồng đi Hai nẻo khác nhau Đâu có gì Xuất giá Thì buộc ràng trong cõi ái Xuất gia tự tại Sống an nhàn Mình xuất giá Thì mình có bổn phận với chồng Với con Lẫn quẩn nhiều đó thôi Mình cũng gieo duyên đó Gieo duyên nhiều đó thôi Một hai đứa con rồi chăm sóc nó Rồi thậm chí là nó đi học rồi mình phải lo Nó đi học xa mình phải nấu ăn đem lên cho nó mà nếu nó học xa nữa mà cuối tuần nó về mình nấu sẵn từng hộp từng hộp vậy nè rồi mình để vô đông đá rồi mình đưa cho nó về nó ăn mình tối ngày cứ bận rộn gieo duyên đó thôi còn mình xuất gia rồi thì gieo duyên khắp chúng sanh cho nên mỗi việc làm gì của mình đều là gieo duyên hết ví dụ như mình đến chùa mình nấu ăn mình ở trong bếp mình nấu ăn mình không biết mình sẽ nấu cho ai ăn nhưng mà mình biết rằng cái món ăn này của mình đó, có cả ngàn người ăn Vậy là ngàn người gieo duyên với mình Cho nên khi nấu Phải nấu trong thanh tịnh Thì cái người ăn đó Họ mới kết cái duyên lành với mình được Rồi lần gặp nhau Chị đi đâu 
chị đi chùa nào tôi đi chùa bảo phước ô oh, nhiều khi vô tình trời ơi chùa bảo phước nấu ăn ngon tôi nấu đó có dịp nổ nhưng mà mình ngay giây phút đó là mình kết duyên rồi cho nên khi mình nấu ăn cho đại chúng cái tâm mình phải thanh tịnh là mình nghĩ rằng á mình đang kết duyên với chúng sanh và mình làm việc gì cho ai á mình đừng có nghĩ rằng mình đang phục vụ mình đang bị đầy đọa mình đang và mình kết duyên hết ví dụ như mình đi tụng đám tang đâu có đợi quen mình mới đi đôi khi mình nghĩ người nào cần hữu sự người ta có người thân mất cần người tới tụng kinh mình tới mình tụng kinh để kết duyên vậy thì duyên là mình phải tạo rồi sau đó mình phải kết rồi mình phải quý để chi để duyên này không mất cho nên mình chưa được làm người xuất gia thì mình phát nguyện xuất gia để gieo cái duyên mà là người xuất gia gieo duyên trong những ngày này đó thì quý vị nhớ là bất cứ việc gì một ngày sinh hoạt của cái thời gian này á mình đừng có chán mình phải hoan hỷ được dự ví dụ như đắp y mà nâng tấm y lên đẹp thay áo giải thoát áo ruộng phước nhiệm màu duyên may nay được đắp căng lành nguyện trồng sâu chứ đừng cầm y lên trời ơi sao nó lụm thượng quá <cười> sao mà nó rắc rối quá đi xuất gia mà người tu là có cái y mà đắp y mà cảm thấy rắc rối lụm thượng là mình đang không kết duyên với nó cho nên đắp cái y vô phải hạnh phúc con được duyên lành đắp cái y này rồi khi mà sáng ngủ dậy mình biết rằng mình còn được một ngày để sống trong môi trường tu tập cho nên tất cả chúng ta cần phải kết cái duyên đó và quý tôn đức đã mở ra cho mình một cánh cửa phương tiện lẽ ra mình xuất gia trọn đời bây giờ không xuất gia trọn đời được thì mình xuất gia gieo duyên quý vị không thể tham dự xuất gia gieo duyên được mình hộ trì cho người khác xuất gia mình cũng tùy hỷ với cái hạnh đó ví dụ ông chồng đi xuất gia gieo duyên bà vợ ở nhà lo việc nhà thôi ông đi đi để tôi ở nhà thủ dinh để cho ông yên tâm ông đi tu thì ông chồng tuy không đi tu nhưng mà ông cũng kết duyên với mình đó bởi vì sao bị ông trợ duyên cho mình tu ở bên thái lan á mỗi khi mà người ta cúng giường á thí dụ như một vị đó mang à, một cái dĩa thứ khăn lên cúng giường đi thì cái vị đương sự cúng để ngay trước mặt chư tăng á thì chư tăng sẽ lấy cái tay để vào cái dĩa đó rồi xong rồi cái người thí chủ cúng cũng để tay vô cái dĩa đó rồi những người xung quanh đó đứng đó để tay trên vai của cái người mà cúng đó rồi cứ như thế họ nối truyền với nhau để ra để tay lên vai của nhau để chi để cái năng lượng đó như tuy họ không trực tiếp cúng nhưng mà họ để cánh tay chạm vào cái người gốc từ ở bên trên này họ kết duyên với nhau có đôi khi họ có một cái cuồng chỉ á, họ kéo cuồng chỉ ra chưa tăng kẹp vô tay rồi truyền xuống cho phật tử bao nhiêu ngàn người cũng cùng cái cái còn cộng chỉ đó để cái năng lượng chư tăng tụng kinh gia trì kết duyên trong cái sợi dây đó mình có cái lực ở trong đó kết duyên thật cho nên mình á quý vị nào mà tham dự cái sức khóa tu hay là lần đầu tiên hay là chưa nghe nói thì quý vị hiểu rằng xuất gia gieo duyên nghĩa là mình gieo cái duyên làm người xuất gia chứ chưa hẳn gieo duyên thôi ba ngày năm ngày vậy đó tùy mình nhưng mà nhớ rằng trong suốt thời gian mình tu tập ở đây Thời khóa nào mình cũng tham dự Và không khởi tâm chán nản Buồn chán Mà phải sanh tâm hoan hỷ Vì mình được tham dự các thời khóa đó Và Sức gia cũng Sức gia gieo duyên này cũng gọi là du di Và rất là phương tiện đó Nhá kéo thôi Lẽ ra cạo sạch đó nhưng mà giờ mình nhá ba lá kéo trên đầu mình 
Cắt tóc để gieo duyên Nguyện sống không ưu phiền Kết duyên cùng tam bảo Đời này và đời sau Như vậy Khi chúng ta Được đến chùa Nghe Phật Pháp Mà phát tâm Nghe điều lành mà phát tâm Thì chúng ta biết rằng Chúng ta có một cái điều căn bản nhất Của căn lành đó là gì Đó là tự tánh thiện căn Tự tánh thiện căn Nghĩa là tự nơi mình Đã có sẵn cái tự tánh đó Có điều là tốt hay xấu thôi Phong và ví dụ Có một đứa nhỏ Mình đâu có dạy nó giận Nhưng mà tự nhiên nó còn 2 tuổi thôi Mà ai lấy đồ chơi của nó Nó giận nó hét lên Như vậy nó có nó có tự tánh Của giận không Có Vậy thì cái căn đó không phải là căn lành Mà căn của phiền não Rồi nó thấy Mình ôm một đứa nhỏ khác Nó ganh Nó lội nó kéo tay mình ra Nó hét lên Nó có ganh không Vậy thì trong trong tự thân của đứa nhỏ đó Nó có cái tự tánh của của ganh tị Của của cái căn mà căn bất thiện không có. Nhưng mà rồi Mình đang ngồi ăn cơm Hay là mình sắp sửa mình đi đâu Một đứa nhỏ con nhỏ xíu Nó chạy tới nó lấy đôi dép Nó để sẵn cho mình Nó có thiện căn không có. Như vậy thì trong mỗi chúng sanh ta Đều có hai căn Căn bất thiện Và căn thiện Gọi là tự tánh Thiện căn Hay là tự tánh bất thiện căn Xin lỗi đại chúng là Không có trường, không có ai mở lớp Tình yêu hết á Tự nhiên tới tuổi đó cái Nó nhìn cái đối tượng khác Nó biết yêu Không ai dạy nó làm thơ tình yêu Mà tự nhiên nó xôn xao Nó buồn thương sao cái Nó biết làm thơ rồi Tại sao tôi tôi nhớ người ta Tại sao kẻ lạ hóa ra bạn lòng Tại sao bạn có biết không Tại sao mới gặp mà lòng sống xa Rồi có nhiều khi nó đi tìm hoài Nó không có cái nó than nó rên Có khi đi nửa cuộc đời Cũng không tìm được một người mình yêu Có khi chỉ một buổi chiều Mình gặp người ấy Mình yêu đến giờ Như vậy rõ ràng Có cái chủng tử yêu thương ái luyến trong đó Vậy thì trước hết mình phải nhận ra rằng Chúng ta có một cái căn Đó là căn thiện và căn bất thiện Cái đó gọi là tự tánh thiện căn Trong mỗi chúng sanh có hai cái, 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 điều, cái điều căn lành và căn không lành Thế thì bây giờ mình tu á là để mình nhận diện ra Mình có căn lành Và căn không lành Thì phải tìm cái môi trường Để cho căn lành nó phát triển Ví dụ mình hay giận Mà gặp một cái người kế bên hay đốc Họ làm giám đốc Mà họ không dám làm Họ không dám làm cho nên họ chuyên môn làm giám đốc Và mình là người bị đốc và khi bị đọc rồi là mình bị bị đọc phải không mình bị đọc mà đọc đó là gì là tham sân si căn bản phiền não cho nên tại sao mình phải đi chùa tại vì chùa được định nghĩa là thân cận thiện xứ viễn ly ác xứ là mình cái nơi mà mình gần được người lành mình xa cái bất lành có qua ví dụ vô chùa có giận không Nhưng mà có giận cỡ nào đi nữa Có gây cỡ nào đi nữa Lời thô không có Có gây với nhau gây chay thôi Không có gây mặn Nếu mà mình cũng kiếm cũng một câu chuyện đó Mà gây ở ngoài đường á Là biết bao nhiêu tiếng chửi thề Nó có mặt Nhưng mà ở trong chùa mà giận lắm Nói gì đi nữa Không bao giờ chửi thề cho nên ở trong cái môi trường này 
Làm gì làm nó cũng tốt Ví dụ nè Mình có cái cái tánh là lười biếng Bây giờ lỡ đăng ký vô dự khóa tu rồi Sáng 5 giờ ta thỉnh chuông báo thức Lăn qua lộn lại thấy ai cũng ngồi vậy hết Không lẽ mình nằm dài ra đó coi gì được Cái thề là phải ngồi dậy Rồi dậy đi ra với đại chúng Như vậy thì cái môi trường này Nó làm cho cái căn siêng năng của chúng ta phát triển Và nó làm cho cái căn lười biến của chúng ta nó không phát triển Cho nên Tại sao Khi một đứa con còn nhỏ mình luôn luôn tạo cho nó Ngoài cái chuyện đi học chính Mình còn cho nó đi học võ Học đàn Học đủ thứ Để làm chi Để đưa nó vào cái môi trường Lành mạnh học tập Mà không để nó lãng phí thời gian Và khi mà chúng tâm chúng tâm Đi vào một cái cái định nào đó Thì chúng ta không còn thời gian để lo việc khác Cho nên thời khóa trong một ngày rất là chặt Sáng mấy giờ dậy, mấy giờ tụng kinh, mấy giờ ăn sáng, mấy giờ nghe pháp liên tục Để chứ, để mình không có rảnh rang để sanh bất thiện căn Mà một trong những cái bất thiện căn của mình là Ngồi hỏi thăm nhau rồi ngồi một lát nữa hỏi thăm hàng xóm Mà một lát nữa là chuyện hàng xóm nhiều hơn chuyện của mình Cho nên rồi nó cứ tưới tẩm cái hạt giống bà Tám Vì vậy cho nên Thứ nhất là mình phải ghi nhận Ghi nhận một điều đầu tiên là chúng ta có tự tánh thiện căn Và chúng ta phải nuôi dưỡng cái thiện căn đó Thưa đại chúng Dù là người xuất gia Nhưng nếu mỗi ngày không có siêng năng tứ tẩm Cái hạt giống xuất gia đó cái cây mà mình mới vừa trồng đó Cũng từ từ héo mòn Và đường tu mình nó không có tiến bộ Bước đầu học đạo Nó chỉ là bước đầu thôi Và ngay khi mà được cạo đầu Được thọ giới rồi Thì quý tôn đức thường nhắc nhở mình Các vị Nhiều đời đã trồng căn lành Cho nên hôm nay Mới được cái tướng gọi là Phương đảnh viên bạc Viên đảnh phương bào Là cái đỉnh của mình nó tròn gọi là đầu tròn đó Phương bào là áo vuông gọi là đầu tròn áo vuông Quý vị thấy cạo đầu á Cạo đầu tròn Đắp cái y á Hình vuông hình vuông gì nè thấy không Đó là đầu tròn áo vuông Rồi quý vị thấy cái áo hoặc hò quý vị mặc không Cái cổ thì nó tròn Ở bên trong cái lưng á Đắp một cái miếng vải vuông Đầu, cái đầu của áo thì nó tròn cái Bên trong phía dưới nó là vuông Cho nên dù là mình một người cư sĩ Tóc chưa cạo Nhưng mặc cái áo vặt hò đi chùa Cũng nhắc nhở mình Đầu tròn áo vuông Nghĩa là sống cho vuông tròn Hai vợ chồng thương nhau Nhưng hằng ngày không tưới tẩm hạnh phúc Thì hạnh phúc cũng dễ Vụt bay lắm Cho nên bất cứ cái gì chúng ta có Chúng ta phải thường xuyên tưới tẩm Mà trong đó Cái thiện căn của mình cũng vậy Cho nên mỗi ngày Tụng kinh không phải để Phật nghe Mà tụng kinh để mình tưới tẩm Căn lành của mình Đừng để cho cái căn lành mình nó mất Nó khổ một cái Kinh thì khó thuộc Mà chuyện chúng sanh là mình thuộc Lào hết Quý vị để ý Nhờ hồi nhỏ mấy chú tiểu ở chùa như vậy Học mấy cái bài kệ mà thỉnh Đại Hồng Trung á Sáng nào cũng rất dậy thỉnh Chiều thỉnh Hồng Trung sơ khấu bảo kệ cao ngâm Thượng thông thiên đường hạ triệt địa phủ Tức là lần đầu lần đầu thỉnh tiếng chuông Đại Hồng Trung này Gọi là Hồng Trung sơ khấu bảo kệ cao âm Là mình ngâm cái, cái bài kệ này lên một cách hay Bảo kệ cao âm Thì mình mong rằng tiếng chuông này Lời tụng này Trên thấu thiên đường Dưới thông địa ngục Thượng thông thiên đường Hạ triệt địa phủ Học dữ lắm mới thuộc Nhưng mà chỉ cần mà ngồi mà ráp lại Chế bài đó thôi Hồng chung dưa hấu Bảo kệ dưa leo 
thượng thông theo lèo Hạ triệt đu đủ Nam mô vừa ru vừa ngủ Chế xong rồi 5 phút sau ông nào cũng thuộc Lào hết trơn Có khi đôi, lên, có đôi lúc lên tụng là quên á Tụng bài đó đó Chứ quý vị mới biết rằng á cái, 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 cái chúng sanh mình có một cái tầm nghiệp Là cái gì thiện lành á Mình lâu nhớ lắm Mà cái gì bất thiện là nhớ dài Ví dụ thử bây giờ ta nói xấu mình coi Không bao giờ quên hoặc là người nào ta làm một cái gì đối với mình coi Hiếm khi nào mình quên lắm Mà cái gì mà vui vẻ Gần gũi Mình hay quên Đó gần gũi nhất là lời kinh tiếng kệ Cho nên tại sao chư tổ Soạn ra cho mình một quyển gọi là Kinh Nhật Tụng Nhật là mỗi ngày Tụng Nhật Tụng là Kinh Tụng mỗi ngày Kinh Tụng hàng ngày Gọi là Nhật Tụng Tụng Di Đà, Tụng Phổ Môn Tụng những cái bài kinh căn bản Ngày nào cũng tụng Tụng vậy chi? Để tưới cái căn lành đó Niệm Phật để chi? Để tưới căn lành Phật Ăn chay Ăn chay để chi? Tưới cái căn lành Từ bi bất sát Đứng trước bằng hãy đi ngang Phật Chấp tay Vậy thì khi mình chấp tay đó Là mình phát triển cái căn lành cung kính Chấp tay đó là để mình gieo duyên với Phật cho nên bất cứ việc gì chúng ta làm trong Phật Pháp mỗi ngày Đều là tưới tẩm cái hạt giống đó Cho nên nó mỗi lần đi chùa đem áo tràng theo mặc áo tràng lại Phật Ai không có áo tràng thì mặc kính đáo lại Phật cũng tốt Nhưng mà dứt khoát khi đi chùa là phải mặc kính đáo Thì cái mặc kính đáo đó là mình gieo cái căn lành với Phật Pháp Mà mình mặc mà không có kính đáo nội người ta quở không cũng đủ mệt Ê, đi chùa đi chơi vậy phải không mình như nên khi mà mình mình một cái mình khởi niệm mình khởi đầu không không có không có lành mạnh không có để ý thì người khác ta cứ dồn ngó mình hoài ta cứ nói ta gieo cái hạt giống vô đó thành thử ra thế mà mình làm cái gì thiện cho mỗi người đi ngang nói một câu thí dụ bây giờ cái bình hoa này đẹp nè chà đẹp ha một người nói hai người nói ba người nói mà cái bình hoa này mà cấm không đẹp mà để không dễ thương á Bình hoa kỳ cục Ta nói riêng Cái này nó cũng tiêu Cho nên Trước hết là mình ghi nhận Mình có tự tánh thiện căn Trong đó Có vô tham Vô sân vô si Mà vô tham Nghĩa là mình có giới Vô sân là có định Vô si là có tuệ Người tham sân si thì phải lấy giới định tuệ tu Cho nên tôn ngộ không á Là tượng trưng cho sân Trư bát giới là tượng trưng cho tham Xa ngộ tịnh là tượng trưng cho si Ba nhân vật đệ tử của Ngài Huyền Trang Ở trong Tây Du Ký đó Là tượng trưng cho tham sân si Mà cái anh mà ảnh sân á Ảnh si, ảnh tham á Anh nào cũng phải tu hết cho nên đi theo đường tăng để đi thỉnh kinh Sáng nay đại chúng ngồi đây năm 700 người Có đem đệ tử mình theo không? Có Ba đứa đệ tử tham sân si của mình nó theo mình suốt mà Mình đi đâu nó đi đó Mà hễ mà tới giờ ăn mà tới phiên nó tới Mà hết cái món nó thích là bắt đầu nó hơi quạo rồi đó <cười> Là khi lúc mà khi mà nó quạo lên rồi Thì mình nhớ nói với nó là Tu nghe con <cười> Bữa nay mình tu Thành thử ra thưa đại chúng là Vô tham, vô sân, vô si Là ba chục đức tánh tốt Mà muốn vô tham Thì Mình tu cái gì Vô tham là giới Vô sân, khi người không có sân là có định Người không có si là có trí tuệ Người không có tham là nhờ có giữ giới Tham thì nó nhiều loại tham lắm Không phải chỉ tham tiền, tham ăn Còn nhiều thứ tham Mà hễ mà thiếu giới là cái tham nó xong Rồi đó là một cái Nhớ cái 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 căn đầu tiên ha Căn lành đầu tiên là Tự tánh thiện căn Mà mình biết rằng mình có tự tánh thiện căn Thì phải tìm môi trường Để cho cái thiện căn đó nó xong Nhưng mà ngược lại Thí dụ một cái người đó Họ nghiền thuốc lá Sau khi họ bỏ thuốc lá rồi 
Mà họ còn đang mới quá Mà họ gần những người mà đang hút rồi Có thể họ sẽ trở lại hút thuốc đó Nhưng mà nếu như họ dứt khoát Họ bỏ, họ cố gắng họ tìm những người bạn Không hút thuốc, gần gũi với họ Thì sẽ giúp cho họ Bởi vì vượt được cái Trở lại cái sự hút thuốc của mình Cho nên á cái bất thiện căn nó cũng có nhưng mà nếu chúng ta cứ sống hoài trong môi trường đó thì bất thiện căn nó sao cho quý vị thấy mấy đứa nhỏ đó tuy nó nhỏ nhưng mà nó đã biểu lộ tham sân si ở nơi đó thì mình làm cha làm mẹ làm ông làm bà không nên tới nó ví dụ nó nó đang đi mà nó thấy con kiến đó, nó rượt theo nó đạp á mà cha mẹ ông bà hay Lẽ lên con, lẽ lên, đạp, lẽ, lẽ Ô, chà, đạp chết giỏi quá <cười> Rồi đôi khi nó đi ngang một cái bàn Nó đụng cái bàn đó Cái nó khóc lên, cái mình nói Ô, trời ơi, cái bàn hư quá Cái bàn làm cháu bà nội hư ha, Đau ha, để bà nội đánh nó nghe con <cười> Cái mình lợi cái bàn Mình hư nè, hư nè Làm cháu bà hư, đó mình tập cho nó đó Mai mốt ra đường ai đụng con Cứ đục nó đại <cười> Mình tưới tẩm cái đó phải không nếu ngược lại sao mình không nói trời ơi ồ con đau mình làm cái bàn đau quá con thôi mình lại mình xin lỗi cái bàn nghe mình dạy cho nó hễ đụng là có lỗi của nó cái bàn ta ở đó tại sao nó đi nó không thấy mình phải tưới tẩm cái hạt giống thiện nó ngay từ thuở nó nhỏ chứ không nên làm ngược lại ví dụ như á nhiều lúc đó, nó tham nó dành ăn của cô đứa em đứa anh đó Thật ra đối với con nít là nó Nó không có tội lỗi gì Nhưng mà mình biết rõ ràng Cái chủng tánh bất thiện Nó đã bắt đầu sanh khởi khi nó đã còn nhỏ Tại sao Nó cứ ngồi nó ăn của nó Nó không ăn mà cứ của người khác Nó trèo qua nó bóc phải không? Hoặc là nó ganh tị thế này thế kia Phải dạy nó Vì mình xin lỗi đại chúng Cái tâm mình nó cũng giống như một đứa nhỏ vậy đó Tuy rằng cái xác mình lớn Chứ nhiều khi tâm mình nó nhỏ xíu à có nhiều khi cái xác mình 200 thao á Mà cái tâm từ bi của mình nó có 100 gram mà. mà cái tâm sân giận, tâm phiền não của mình nó tới 10 kg mà. Cho nên á Mình chăm sóc tâm cũng như mình để ý một đứa nhỏ Nó vừa đứng lên là mình phải theo dõi nó rồi Mà mình nuôi con á Là mình để ý tấn con Để rồi mình tìm cách giáo hóa nó cho nên Pháp Hòa rất là thương các bậc cha mẹ Từ nhỏ đã thấy con mình sao tánh tình nó hung hãn Và luôn luôn chạy tới quý thầy Nhờ quý thầy tìm cách nào Chỉ cách nào để giúp cho con của con Dạy cho con, nuôi dưỡng con con Đó là những bậc cha mẹ Thấy được cái căn tánh bất thiện của đứa con Mà nuôi dưỡng nó Để chúng để ý Rồi bản thân mình cũng vậy Đôi khi cái chuyện rất là nhỏ mà mình vẫn chấp, mình giận Mà bao nhiêu người khuyên, mình vẫn không buông được Đó rồi mình thấy cái đó là mình dở Và mình phải thấy cái hạt giống bất thiện đó Hay hờn mát hay giận hờn Thì từ đó mình phải tập dần đi Bởi vì nếu mình muốn làm người giải thoát Cái đó nó không làm mình giải thoát được Nó không làm mình giải thoát Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là Việt Nam mình đó, Muốn giúp cho người khác giải thoát bằng cái ý niệm này. Thậm chí một người đó thiếu nợ mình Hay là khi còn sống hai người giận nhau Vậy mà nghe tin người đó chết Mình đích thân tới Thắp cây nhang Còn sống tôi với anh Phiền não với nhau ha Thôi hôm nay nha tôi thắp cây nhang này cho anh tiễn anh Nghĩa tử là nghĩa tận Nghĩa tử là nghĩa tận Nghĩa là cái sự mất mát này Mình giải quyết với nhau Trong đời này luôn Hồi đó tôi với anh đánh bài Anh muộn tương trăm mà anh quên trả Mà giờ mà tôi không không xóa cho anh là Anh nợ tôi Thôi bữa nay tôi thắp cây nhang cho anh nghe Tôi với anh xù <cười> Xí xóa Mình có giận người kia nhưng sao đó Nghe người đó chết mình không tới được phải không Trong tâm mình khởi Anh A anh B vậy đó Tôi nghe tin anh mất rồi Thôi tôi với anh xã nha Những gì mình không vui với nhau Bỏ hết nha Anh có lỗi với tôi tôi cũng tha thứ Mà nếu tôi có lỗi với anh Mình tha thứ cho nhau 
Đó đó là ý niệm của giải thoát đó Mà bây giờ mình tu là mình phát tâm đại thừa Gọi là tâm cầu giải thoát Mà mình thoát không nổi những cái ràng địch nhỏ nhí đó Làm sao mình cái căn lành mình phát triển Cho nên đó, một người xuất gia rồi đó Thì tâm của mình phải rỗng rang Không còn những cái chấp trước bình thường Thưa đại chúng ở đây tại San Jose có ông bà cụ Năm nay 86 tuổi Bà niệm Phật buổi sáng không là Một ngày buổi sáng từ 8 giờ tới 12 giờ là 30 ngàn câu Một buổi sáng niệm 30 ngàn câu niệm Phật Ăn chay trường Bà nói với Pháp Hòa Con không có dám lập bàn Phật sang trọng Bây giờ già rồi để cái bàn Phật đơn giản để hàng ngày niệm Phật thôi Để khi mình đi mình đi cho nó nhẹ Chứ giờ mua đồ tốt quá là lỡ tiếc <cười> Quý vị thấy không cái tâm ý Mình đâu có nghĩ tới chuyện đó đâu Mình có bằng Phật là mình muốn mua cho mình thiết là, là đẹp Để Phật cho trang nghiêm Nhưng mà bà cụ này tu tập mà cái tâm giải thoát đến mức độ như vậy Nói như vậy không có nghĩa là mình mua đồ tốt cũng Phật không được nha Nhưng mà ở đây Pháp Hòa ý muốn nói nếu quý vị có tốt đi nữa Có bàn Phật tốt tốt chứ Trang nghiêm Phật đương Nhưng mà nhớ Này là tạm Này là tạm thôi Nếu mình có đi á Bây giờ mình trang trí cho can nghiêm về để Giúp cho mình hướng tâm về Phật phải không Nhưng mà khi có xả đi nữa Để lại cho con cháu xài không có đem theo được Lỡ sợ mơ sợ uổng nó để lại cho con cháu xài đỡ tiếp Mình cái tâm của mình ngộ lắm Cho người dân mình không cho chứ cho con cháu cho liền Cho nên thôi để giúp cho mình giải thoát nó để lại con cháu Nhưng mà ở đây Pháp Hoài chỉ muốn ví dụ cái tâm giải thoát của chúng ta Thậm cho nên nó trong bát giải thoát đó Tám bước giải thoát nó có hai cái bước đầu Một là đối với thân Đối với thân Chúng ta đừng có thương Thương cái thân Gọi là lưu luyến cái thân Nói như vậy không có là mình khinh xúc nó Mình vẫn chăm sóc nó Bảo hộ nó Nhưng mà biết thủy chung nó cũng giả Rõ ràng là nó tạm Mới ngày nào Mình đi dài câu gót Bữa nay Có cây gậy kế bên Thấy không Mới ngày nào tóc mình bới đẹp Bữa nay phải cắt gọn lên tại mới hết nổi rồi. Cho nên tất cả đều thay đổi Rồi đối với thân quán như vậy Đối với cảnh vật bên ngoài mình cũng quán như vậy hai Được hai cái bước giải thoát thân và vật chất xung quanh Cái thiện căn thứ hai Chúng ta gọi là công đức thiện căn Ở nơi tự tánh của chúng ta có đủ bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ có và ví dụ một cái người đó không biết gì về Phật pháp hết không biết chuyên tu hành nhưng mà đi ngang thấy một người đứng à, một cái bà cụ xin tiền tự nhiên người đó móc tiền cho vậy thì người đó có tự tánh bố thí không Mặc dù không biết về Phật Pháp hết á Nhưng mà thấy cái người khổ Họ biết đem tiền ra cho tự tánh bố thí Rồi họ đang đi lái xe Họ lái xe vậy mà họ thấy cái bảng Để là khu vực của trường học Tự nhiên lấy chậm lại Họ thấy cái đèn vàng họ lấy chậm lại Mà họ thấy đèn đỏ họ ngưng hẳn Họ tuân thủ Những cái luật lệ căn bản Trên đường đi Thậm chí là họ đi chợ Giá bao nhiêu Họ đem ra tính nhiều Chứ không có lén lén họ lột cái giá khác họ để vô Vậy thì người này có tự tánh trì giới không? Mặc dù không biết gì Phật Pháp à Nhưng mà căn bản nhất Người ta vẫn biết rằng Phải giữ luật Bố thí rồi Trì giới rồi Nhiều người đó không biết tu hành gì hết nhưng mà họ cũng biết được rằng Thôi chuyện không đáng nhịn nhường đi Có nhẫn nhục không? Ờ. Bố thí trì giới nhẫn nhục Họ làm một cái điều gì Họ hứa với người ta rồi 
Mặc dù 4 năm giờ sáng họ dậy họ vẫn làm Tại vì họ hứa với bạn bè làm cái đó rồi Có có tự tánh của tinh tấn không? À. Như vậy Nơi mỗi chúng sanh Đều có tự tánh căn lành của công đức Đó là bố thí Trì giới Nhẫn nhục Tinh tấn Thiền định Trí tuệ Căn bản ai cũng có tự tánh đó hết Có tự tánh thiện căn của công đức Nhưng đối với người Phật tử Cái này nó trội hơn nữa Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta được trợ duyên bởi Một là giáo lý Phật Pháp Nhắc mình bộ thi. Rồi hai nữa là gì? Những cái cảnh bên ngoài Nó giúp cho sáu cái cái thiện căn này phát triển Bây giờ mình muốn bố thí Mà không ai xin lấy gì cho Giờ mình muốn trì giới Mình muốn thiền định Mình muốn nhẫn nhục Mà không có những cái cảnh nó đến Thì làm sao mình phát triển được cái đó Cho nên Nhiều khi trong một việc làm Nó đủ cả sáu độ Phong và ví dụ như Quý vị đi chùa làm công quả Bây giờ trong trong việc làm công quả của mình Có đủ lục độ không? Có nè mình cung cung hiến thời gian của mình Nấu ăn Đi chợ Quét nhà Sắp xếp cho đại chúng Như sáng nay có những anh tới chùa thật là sớm Đứng ở các bãi đậu xe Để điều khiển các chiếc xe vào Bất chấp nắng nắng gắt Có những vị lái chiếc xe bus Ở đâu bãi đậu xe đâu đây đó Để lái chở từng đoàn người Phật tử về đây Để tham dự thì quý vị thấy rõ ràng người này có bố thí không bố thí thời gian bố thí công sức nhưng mà trong khi bố thí thời gian như vậy á có trì giới không giữ luật nha lái xe cho cẩn thận phải đụng đâu đậu đó nha nhiều khi phật tử đi chùa mà không đậu xe ẩu á, đi ra có cái tiết kịch phó hòa nghe nói kỳ rồi á hai mươi tháng năm phó hòa ghé đây đó phó hòa cũng cống hiến một số tiết kịch cho city <cười> Có những vật tử đậu đậu sai chỗ bị phạt Trong việc làm lành của mình Cũng phải có trì giới tại không là mình sẽ phạm luật Nhẫn nhục Trời ơi đâu phải kêu người ta đậu xe ở đâu người ta đậu đó đâu Đôi khi người ta cãi lời mình Đôi khi người ta mắng mỏ lời mình Phải có nhẫn nhục Trong bố thí phải có nhẫn nhục Trong bố thí phải có trì giới Ví dụ như là, Con con Đẹp này cúng chùi con Má mới ăn cắp được thằng kia đó <cười> Thí dụ vậy đó Hay là nói con con Nhỏ này nó mới ăn cắp cho thuốc này con Nó bán rẻ lắm mua cúng chùa con Mua đồ ăn cắp cũng không được Còn mình mua ăn đồ ăn cắp Mình cúng chùa là mình đang khuyến khích Người khác ăn cắp dữ lên nữa Mà với một câu trời ơi Chị mua chị bán rẻ ghe Tôi mạo hết cúng chùa Bà kia bà nghe cũng an ủi ha mình ăn cắp mà người ta cúng chùa cũng hay <cười> chơi quý vị thấy trong bố thí mà không có trì giới thì nhiều khi cái bố thí đó cũng có một phần không phải trì giới rồi khi mình làm mà người ta khen chê mà mình bỏ cuộc đó trong bố thí phải có nhẫn nhục trong bố thí phải có định tĩnh bố thí cách nào tùy theo người mình cho chứ ví dụ như cái người đó người ta lạnh mình cho áo lạnh Ví dụ như mùa trời đang nóng nước như vậy nè Mà mình đem được chai nước lọc hay cây quạt tới là nó đúng lúc Nó lạnh nó mát, trùm mền mát <cười> Thì nó hỏi chi vậy Người tác nhìn vô thấy hiếu thảo quá Nhưng mà hiếu thảo không đúng lúc Trời đang nóng vậy mà lấy trùm mền <cười> Thì làm cái gì nó phải đúng việc Thì có đó là định và trí nó giúp cho mình thấy được Cho nên trong mỗi việc làm á một độ thôi bố thí nó có năm độ khác là trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ dân ngược lại trì giới cũng là bố thí tại vì sao ví dụ đèn đỏ mình phải dừng thì mình làm cho người khác an toàn không mất tính mạng như vậy thì ngay cái trì giới giữ luật đi đường là mình cũng giúp cho người khác giữ được tính mạng là mình bố thí cho người khác hay là thậm chí là À, mình à, mình à, chở một cái cái người khác đi chùa nhưng cũng phải giữ luật cho nên tất cả việc làm của chúng ta nó đều phải có 
một độ mà có những độ khác Và từ đây chúng ta sẽ nhận rằng Không phải đợi mình là Phật tử Mình mới có thể phát triển được Sáu cái chủng Chủng tánh căn lành của lục độ trong mình Mà ai cũng có Người đó không phải là Phật tử Không biết chi tu hành Nhưng nơi tự tánh họ cũng đã có cái đó rồi Nhưng mà đặc biệt hơn Mình là một Phật tử Thì cái cơ hội Mình hiểu rõ cái này hơn nhiều hơn Ví dụ như trong bố thí Bố thí nó có ba loại Bố thí tiền Bố thí pháp Bố thí vô ý Rồi trong cái bố thí tiền tài đó Nó có hai loại Nội tài, ngoại tài Thấy không Vì Cho nên khi mình là một Phật tử Mình học cái một cái giáo lý về bố thí thôi Mà rất nhiều cách Và thậm chí khi bố thí Phải thấy vật, thấy mình, thấy người nhận Đều đi đến cái chỗ vắng gần Vắng lặng gọi là tam luân không tịch Tam luân không tịch là gì Ba cái vần vắng lặng đó là Mình là người cho Người kia là người nhận Đây là của cho Thế gian á, thì người ta vẫn cho Nhưng mà ta ta sao Nhớ nha tôi giúp anh á, Bữa khác anh không giúp là tôi tôi giận Nhưng mà Phật tử á, Mình bố thí tới chỗ viên mãn hơn Màu nhiệm hơn Là không thấy mình là người thi ơn Người kia là người nhận ơn Đây là vật cho Chẳng qua mình phải thấy rằng Mình có duyên lành Được có của để cho Đúng lúc người kia cần để nhận cái này và rất may là mình còn cái phước có cái của này để cho Như vậy rõ ràng chẳng qua là mình đủ duyên lành phước đức để làm thiện thôi chứ không có gì hết Bây giờ ví dụ mình có khả năng cho, có của cho mẫu ai xin thì lấy gì mình cho Cho nên người cho cũng phải cảm ơn người xin Nhờ người xin mà mình mới thực hiện được cái tâm nguyện bố thí của mình Đó Đối với một người đời người ta vẫn bố thí Nhưng bố thí người ta là quan niệm là ban cho chấm hết ai không nhớ tôi tôi giận ai không làm ơn lại cho tôi tôi buồn nhưng người phật tử mỗi một cái độ của mình có sâu sắc hơn về giáo pháp có sự tu tập cho nên cái thiện căn về bố thí của mình sao nó tăng trưởng mà nó không đứt ngang đó ví dụ như thôi tôi không có làm lành làm thiện gì nữa hết đó. tôi toàn gặp người phản không à Tôi làm lành cho người ta mà tao phản bội người ta không tốt với tôi Tôi ngưng tôi không làm nữa Đó là thế gian Nhưng mà Phật tử mình thì bố thí khác rồi Không sao Biết đâu đời này tôi thấy vậy chứ biết đâu chừng đời trước tôi nợ họ tôi trả Rồi hay hơn nữa là không sao Tại vì ngay khi làm là tôi đã không nghĩ gì rồi Cho nên giờ họ nhớ hay không tôi đâu có buồn Quý vị thấy được cái chỗ đó không Sâu sắc hơn của người Phật tử bố thí cái đó gọi là gì công đức thiện căn ngay khi mình nhẫn nhục mình nhiều khi khoe trời ơi chị biết không tôi bây giờ tôi giỏi lắm nha nó chửi tôi tôi nín à <cười> nhiều khi mình nín và mình giỏi đâu mình biết tẩy mình rồi <cười> Mình biết mình có có lỗi chút trong đó Hoặc là đôi khi mình nhịn xong rồi nói đâu có gì đâu Mình nhịn được thì cứu vãn được tình thế Cho nên á Người Phật tử á Chúng ta vẫn làm bất cứ tất cả những việc làm như chúng sanh bình thường ta làm Thế gian ta cũng có những hội từ thiện Ta bố thí ta làm những việc làm vậy Nhưng mà người ta dễ Ngang đó ta ngưng Nếu việc làm đó không thỏa mãn người ta nữa không thoải mái người ta nữa Nhưng mà đối với người Phật tử Mình quán chiếu sâu sắc hơn Về cái căn lành của mình Và phải thấy rằng đó là Cái căn lành, cái phước đức của mình Chứ không phải là chuyện bình thường Quý vị thấy là bây giờ nội cái chuyện nghe Pháp thôi Mình có thiện tâm muốn nghe Pháp Nhưng không ai giảng Pháp lấy gì mình nghe Rồi bây giờ nếu có người giảng Pháp Mà không có một phương tiện truyền tải Tinh vi như bây giờ Để lên trên Youtube Thì lấy gì mình nghe Phải không nè Thành thử ra mình mới thấy rằng Mình có căn lành muốn nghe Pháp Nhưng trong đó cũng có cái phước Để căn lành đó tăng trưởng Là phương tiện Để giúp cho căn lành này tăng trưởng 
cho nên nhiều khi á mình bố thế mình tâm mình muốn cho mà khổ nổi không có của không có gì để cho phải không rồi bây giờ có mình có của mà không ai đến cần cái đó mình cũng chịu thua luôn phải vậy không cho nên người phật tử phải thấy được cái căn lành thứ hai mình phải có là thiện căn phước đức và chính vì vậy cho nên mỗi lần mình làm được việc gì là luôn luôn nói với mình đây là thiện căn phước đức chứ không có thi ơn gì cho ai hết cho nên người ta nhớ hay không là bình thường đây là tôi đang tưới tẩm thiện căn phước đức của tôi được không rồi thứ ba gọi là tịnh giới thiện căn đó hôm nay quý vị mà đi chùa à, phật tử căn bản là giữ năm giới nè rồi đi xuất gia gieo duyên thọ mười giới nè mỗi tháng về chùa thọ bát quan trai giới nè rồi tu năm giới thời gian rồi xin thọ tới thập thiện giới nè rồi tại gia bồ tát giới nè không có người nào trong hàng ngũ đệ tử phật mà không có giới để hành trì tùy theo cái cái môi trường cái cái hoàn cảnh của mình mình là cư sĩ tại gia thì giữ năm giới được đi xuất gia thì giữ 10 giới rồi đủ thời gian tu tập rồi thọ trì tới 250 giới vân vân và bây giờ mình là người cư sĩ mà muốn tu quá muốn xuất gia quá không được trọn đời thì phật phương tiện cho mình thọ bát quan trai giới thật ra bát quan trai giới hàng tháng quý vị thọ đó cũng là giới xuất gia rồi đó nhưng mà làm gọn lại thành 8 giới và thời gian tu là 24 tiếng cho nên mỗi tháng đi xuất gian lần mỗi tháng đi xuất gian lần là do cái ngày tu bát quan trai đó mà mình phải làm sao tưới tẩm cái đó để cho cái căn lành về tịnh giới của mình phát triển phóng hòa ví dụ có nhiều khi mình giữ giới một thời gian sau cái mình thấy bình thường quá đôi khi mình bây giờ mình hết cái tham thô rồi bắt đầu tới cái tham tế cái tham vi tế không có mà ngay cả khi cái sân mình không có nộ lên nhưng mà cái sân nhỏ nhỏ cỡ sân này nhiều lắm sân phi trường không có chứ cái sân nhỏ nhỏ nhiều cho nên mình phải biết rằng đời này mình nghe giới mà mình phát tâm mình lãnh nhận được á là mình biết mình tưới tậm mình đã có căn lành về tịnh giới và khi quý vị thọ giới cái nào mình đã giữ vững được tốt á, là phải biết rằng mình đang tưới vào cái căn lành đó còn cái nào mình chưa được thì phải cố gắng tưới để cho cái hạt giống trì giới đó nó phát triển ví dụ như á, mình là cái gì cũng được có cái tật nói dốc bỏ không được cái đó cũng làm một cái cái gì cũng tốt hết à có cái tật nói dốc còn không thì cái tật nổ pháo đại pháo tiểu cỡ nào mình nổ cũng được hết thì mình biết cái đó cũng là cái tật của mình hoặc là đôi khi á mình không có không có nói dốc nói dối nhưng mình có một cái tật hay rủa xả người khác hay mắng hay rủa người khác thì biết rằng cái đó cũng là thuộc về ác khẩu đừng có tưới cái đó cho nên mình ở trong chùa đó mình sống trong một cái đời sống của người phật tử thôi tu tập phó qua nói chung á đều là cái cơ hội để mình tưới tẩm sự trì giới của mình thôi đừng có nghĩ là vô chùa mình mới trì giới mà khi mình trì giới rồi lỡ đâu mình cũng trì giới được ngay trong nhà của mình vợ chồng nói chuyện với nhau là không bao giờ gọi mày tao dù có giận lắm là ông với bà tôi với ông thôi hay bà với tôi thôi là nghe nó cũng đã uh, hơi uh, không có ngọt rồi đó nhưng mà nếu mà mình nói tới những lời thô hơn nữa thì đã mình đang tưới vào trong tâm thức mình những ngôn từ không dễ thương mà nó ngộ cái lúc giận nói vậy đó mà tới hồi thương bắt đầu què lại cái anh em <cười> nghe nó bắt bắt nó cỡ <cười> nói lại bắt <mắc> cỡ <cười> mới hôm qua tôi với ông <cười> mà nếu mày với tao là nghe nó còn thô dữ nữa chứ không nói cho quý vị thấy không người tu trong chùa gọi nhau là huynh đệ thầy trò giận lắm mà thầy mình mà giận mình lắm là kêu mình bằng ông chứ người tu không có bao giờ xưng với nhau mày tao hết á nghe nó không có nó không có dễ thương Ờ, trong miền Nam á, thì ví dụ ở dưới miền Nam mà các thầy mà hay, hay ở ngoài đời đó tụi mày 
là nghe dữ lắm rồi đó <cười> tụi mày tụi bay <cười> cho nên đó, tất cả ai cũng có cần phải tưới tẩm thiện căn về tịnh giới quý vị đừng có sợ quy y mình quy y là để mình biết mình là một phật tử mà mình có làm gì đi nữa đó cũng nhớ là phật tử cái mình cũng rút tay lại bớt mà lỡ mình làm sai á thì tự nhiên cái cái tâm nguyện mình là phật tử nó nhắc nhở mình mình sanh được cái tâm tàm quý hối hận đỡ lắm có nhiều vị nói thôi tôi không quy y đâu quy y rồi lỡ làm tội bộ không quy y rồi làm không tội hả mình quy y rồi mình có làm đi nữa mình thứ nhất là mình nương tay thứ hai là mình gọi là gì hối hận tàm quý có nhiều người ăn trộm nha nhưng mà vô lấy xong cái nó thôi để lại uh, nít cho gia chủ người ta xài thì cái tên ăn trộm đó cũng còn chút gì <cười> chút lòng thiện còn chút lòng bố thí chứ không thôi là vơ vét <cười> sạch sẽ cho nên thưa đại chúng là căng lành về tỉnh giới rồi cuối cùng là cái căng lành tối thắng hồi nãy phó hòa thưa là một là mình có gì chủng tánh thiện căn phước đức thiện căn tịnh giới thiện căn bây giờ là tối thắng thượng căn thiện căn hồi tối hôm qua phó hòa có thưa là thù thắng là gì là mình những cái gì mình làm mà tới cái chỗ viên mãn rốt ráo vượt trội đều là thù thắng hết đều là thù thắng hết cho nên nhiều khi á mình có nhẫn mình có tinh tấn nhưng mà chưa tới chỗ dũng mãnh tối thắng thì căn lành của mình mỗi ngày mỗi chút chủng tánh thiện căn mình ghi nhận công đức thiện căn mình ghi nhận tịnh giới tịnh thiện căn mình tu tập thì mình đưa ba cái này tới cái chỗ gì tối thắng tối thắng tại là cái nào mình cũng quán chiếu được hết và khi bất cứ việc gì nó xảy đến chúng ta đều nhắc nhở mình này là thiện căn công đức đây là cơ hội để mình tạo phước trong kinh đó, đức phật có nói đó, mình có hai loại nghiệp nghiệp cũ và nghiệp mới đấy thí dụ bây giờ nè cái nghiệp cũ của mình là mình có những cái mắt tai mũi miệng đây nhưng mà mình nhớ là cái 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 mắt tai mũi miệng mà mình đang có lành thiện đây là thiện nghiệp đó nha nhưng mà nếu mà chúng ta dùng cái thiện nghiệp này mình nói lời lành nói lời phải thì đây là mình tiếp tục tạo nghiệp mới ở thiện nghiệp nhưng mà ngược lại nếu mình dùng cái miệng của mình âm ba của mình mà mình nói những điều không lành thì đây là mình đang tạo nghiệp bất thiện dùng cái cái nghiệp thiện mà đem đẩy nó dần lui để tạo cái bất thiện nghiệp ở nơi miệng của mình lẽ ra mình có tiếng nói trong suốt mình có cái căn lành về khẩu thì mình phải nói lời lành chứ để tạo tiếp cái phước lành cho cái nghiệp miệng tại sao chúng ta lại đi nói những lời không hay để tạo cái nghiệp bất thiện của miệng cho nên riết rồi lâu lâu mình lấy cái nghiệp thiện mà chuốt lấy cái nghiệp bất thiện nói theo thế gian bình thường là có phước mà không tạo phước thêm mà chúng ta dụng phước quá nhiều mà dụng không đúng thì lâu ngày cái phước này nó mòn quý vị hiểu ý mà nói vậy đó ví dụ như bây giờ mình có cái đó mình có tiền thì nó rất là tiện đó, chữ tiền là vô huyền nó rất là tiện là dấu nặng đó rồi mình phát triển nhanh nhẩu lên là tiện phải không mà mình có tiền sử dụng rất là tiện và thăng tiến lên thì mình là tiền còn nếu mà không biết á mình đánh bài mình làm những điều không đúng cái nó thành dấu ngã là tiện <cười> cũng chữ đó thôi cho nên hồi giờ, nhiều khi ta nói chơi á ta nói thiện tai thiện tai thật ra cái chữ đó là thiện thay thiện thay là lành thay lành thay mình nói thiện tai thiện tai họ thiện tai là gì không thiện là sẽ có tài <cười> người không thiện là sẽ có tài cho nên hôm nay phó hòa nhân cái cơ hội đại chúng phát tâm về chùa tu tập xuất gia giao duyên 
Và đồng thời Tất cả Phật tử chúng ta Ai Cũng làm những điều Rất là lành thiện trong Phật Pháp Thì Pháp Hòa muốn chỉ thêm Cho đại chúng thấy lời Phật dạy Để chúng ta nhận Những cái căn lành trong, trong ta có sẵn Để chúng ta phát triển cái đó Tưới tẩm cái đó Ngày nào mình cũng tụng kinh Thì nhất định lời kinh đó sẽ đi vào tâm mình Tưới mà, mình tưới mà Rồi khi mà cái gì nó đến Thì tự nhiên những lời kinh đó nó đi ra Nó giúp cho mình Lúc đó mình mới hiểu được thế nào là Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh Đâu phải đợi lên cực lạc mới hoa khai kiến Phật một câu no một câu lành thiện nồng trong tâm mình mà lúc mình phiền não nó khởi lên mà cái câu pháp nó đi ra đó là hoa khai hồi nãy là cái giận nó bùng lên thì không có hoa khai kiến phật mà hoa khai kiến lửa nhưng mà nhờ một câu pháp thí dụ mình làm đó tự nhiên có người đi ngang không có làm mà chê Tự nhiên cái câu pháp này nó khởi lên Ai nói mình hay dở Ta khoan vội trách hờn Khen chê là bài học Cho mình sống tốt hơn Cái câu đó đó Nó bùng lên trong tâm mình Ồ khen chê là bài học Cho mình sống tốt hơn Hồi nãy mình cung vậy nè với cái người chê đó Vừa dứt cái câu đó À gì đà Phật Hoa khai kiến Phật Ngộ vô sâm Không còn khởi bất cứ một niệm nào nữa Còn hồi nãy là mình Chuẩn bị hoa khai kiến lửa đó Không có làm Đừng có đây lộn xộn Người ta lộn xộn rồi Mình theo câu này nữa Cái nó lộn xộn lên nữa Giờ người đó lộn xộn mình dẫn định thì cái lộn xộn này nó yên Hôm tuần rồi á Ở chùa quét bụi Dọn dẹp quét bụi Thì bụi nó bung lên Thì Pháp Hòa mới lấy một cái chậu nước á Pháp Hòa rải Trên cái bụi đó Thì Pháp Hòa mới nói với mấy chú tiểu ở chùa á Pháp Hòa nói con biết không Hồi ở Việt Nam á Buổi trưa bụi dữ lắm Gió nó bay những nhà nào mà mặt tiền có bụi hay người ta đang làm gì mà người ta muốn không bụi người ta lấy nước người ta rải lên để chi cho nước á, nó quện với cái bụi đó mình quét á, bụi nó không tung người tu của mình cũng vậy thầy nhìn cái cảnh đó mà thầy quán thầy thấy rằng á, lời pháp của phật nếu mình nghe mà mặc dù chưa có thấm đất giống như mình thấm trong tâm mình nhiều đi nữa đó nhưng mà một giây phút nào mình mà bụi bẩm nó bay lên Mà mình có một chút nước pháp mà rưới lên Tuy nó không thấm đất Nhưng ít nhất nó cũng lắng được lớp bụi trên Quý vị hủy và nói vậy đó Thì cũng như thế Như nãy cái câu và nói Cái câu đó Nói ra xong rồi mình chưa có thành Phật thành tiên gì cả Nhưng mà cái câu đó ra như một cái giọt nước Một cái spray nước Nó làm cho những cái bụi phiền não sắp bung lên đó, Quên là quét Thành nữ ra quý vị thấy rằng tu Phật là gì? Là mình làm sao mình đủ niệm, đủ định, đủ tuệ Để các Pháp xung quanh mình biến thành Phật Pháp hết Cho cái câu mà hay nói đó Nghĩa là tất cả mọi nơi chốn đều là Phật Pháp Mà con không rõ mới theo dòng vô minh Vì thế mà trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh Trong cảnh giải thoát mà sánh ràng buộc Thật ra trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc Cho nên á Quý vị cứ nhớ cái hình ảnh đó Hòa nói Ví dụ mình chưa khởi lên được Thì ít nhất một cái một cái chút xíu nước Pháp nào rưới lên Một câu niệm Phật Tắt lửa sân si Phước đức ai bì Dạy gì không niệm Nắm muối dù có mặn Vào sông muối sẽ tan Hận thù sẽ tan biến Với tâm người thênh thang Nói xong rồi Mai mốt nó giận tiếp Nhưng mà ít nhất bữa nay Nó không có phun ra 
cứu vãn được một ngày Pháp Hoàng hay thưa đại chúng đó, Người ta làm lúa đó Ta đập lúa xong ta dục mấy cái bó lúa qua bên Mình nghèo mình không có tiền Đó Mình đi tới mấy cái bó lúa mà người ta bỏ đó Lượm mấy cái hột lúa đó lại Chịu khó lượm hết trăm bó Ít nhất cũng có được lon gạo Tu bây giờ là tu bòn tu mót Tu bòn tu mót mình không có giàu có như ai Nhưng mà thôi bòn mót cứ ngại hột lúa mà một trăm bó lúa mà người ta bỏ ra ngoài mà mình lượm được á Thế nào cũng con lòng lúa Tu cũng vậy Cho nên á Phong Hòa lấy cái hình ảnh mà spray cái cái nước á Là quét cái bụi đó Nói với mấy chú Thường thường Phong Hòa dạy mấy chú tiểu ở chùa Hòa là Chuyện gì nó xảy ra ngay giây phút đó Là mình nói liền có hình ảnh Để mà các chú thấy được cái ví dụ Thì bây giờ Phong Hòa cũng thưa đại chúng vậy trên cái câu mà hoa khai kiến Phật Nhiều khi mình không đợi mình đi về cực lạc đó Cho nên mình có niệm Phật phải không Bây giờ đi thêm bước nữa là niệm Pháp Thật ra là lâu nay quý vị có niệm Pháp mà quý vị không biết thôi Bằng chứng là mình thuộc kinh đó Ôi từ lâu ba chú ngục hình Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi Dẫn lên cái nhớ tự nhiên câu này Ôi từ lâu ba chú ngục hình Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi Thôi thì sáng hôm nay Pháp Hòa sinh hoạt với đại chúng tạm như vậy Để chúng ta nói về phát triển cái căn lành Căn lành của chúng ta Quý vị nhớ là mình có hết ha Chỉ có điều là mình chưa nhận diện để mình tưới cái đó Bây giờ sáng nay mình theo lời Phật Mình biết được những cái đó mình có đang tưới Và tìm cái môi trường Tưới có nghĩa là mình tìm cái môi trường sống Và nhớ ngày nào cũng thế Tụng kinh Niệm Phật, ngồi thiền Bất cứ cái hành trì nào quý vị đã quy định Cứ tiếp tục làm Vì đó là giờ phút tưới tẩm thiện căn công đức Giờ phút đó là tưới tẩm chủng tánh căn lành Lâu ngày nó viên mãn Đến khi nào mình đối cảnh Mà tâm mình vẫn bình an Gọi là đối cảnh vô tâm Vô tâm không có là mình thờ ơ Mà tâm phiền não không có khởi nữa Mà nhận biết như thật Chừng đó mình biết là mình có tối thắng thiện căn Thì theo chương trình là trưa nay Pháp Hòa sẽ gặp lại đại chúng lúc 2 giờ Phải không? Ở được không? Yếu quá Thì Pháp Hòa sẽ gặp lại với đại chúng lúc 2 giờ Thì nếu quý vị có những câu hỏi gì trong Phật Pháp thì quý vị có thể viết giấy Rồi à, để trên bàn giảng đó Thì à, tùy theo thời gian mình có Mà Hòa sẽ sinh hoạt với đại chúng à, Một lần nữa chúng con niệm ơn quý Tôn Đức Đã tạo duyên cho chúng con Và xin biết ơn toàn thể đại chúng Đã dành thời gian quý báo ngày hôm nay Để về với à, Đạo Tràng à, tu tập a Di Đà Phật Rồi bây giờ đại chúng hồi hướng nha Yeah, à, đại chúng chấp tay hồi hướng nguyện đêm trong đức này hướng về thăm tận cả đệ tử và chúng sanh